ദൈവതിരുനാമത്തിന് മുഖത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റംബാച്ചൻ ഈ സെമിനാരിയിലെ വന്നിരായിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പരിമൽ തിരുമേനിയുടെ ഖബറിൻ്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യത്തിൽ മഹാപരിശുദ്ധൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടും അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടും സമാധിയിലെ വിശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ദൂരെ ഇരുന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ കർത്തൃനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനവേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അറമ്പാച്ചൻ ആമുഖമായിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അല്യനായമ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അനുതാപത്തിൽ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ പെസഹായിലേക്കും കഷ്ടാനുഭവ ധ്യാനങ്ങളിലേക്കും ക്രൂശുമരണത്തെയും ഉയർപ്പിനെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ അനുഗ്രഹമാക്കി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധ സഭ ഒരുങ്ങുന്ന പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് നോമ്പ് അനുതാപത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ മാമോദി സായിൽ കൂടി രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെ ഓരോ കുർബാനയുടെയും അവസാനം പടിഞ്ഞാറോട്ടെ അടുത്ത കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശീർവാദം നൽകി ജനത്തെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് പുരോഗതിന് പ്രകാരമാണ് പരിശുദ്ധ സ്ലീഫയുടെ അടയാളത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും പരിശുദ്ധ മാമോദീസാട റൂസ്മയാൽ മുതിരിടപ്പെട്ടവരുമേ നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് മാമോദീസായിൽ കൂടി പരിശുദ്ധ സ്ലീഫായുടെ അടയാളത്താലും ത്രീത്വത്തിൻ്റെ മാമോദീസാട റൂസ്മായാലും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുവെങ്കിലും ആ രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണത പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അനുതാപ ജീവിതത്തിൽ കൂടെയാണ് ആ അനുതാപ ജീവിതത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടും സഭ ഒരുക്കുന്ന കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ജാഗരണത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളാണ് വലിയ നോയമ്പിൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വലിയ നോയമ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ഈ മഹാപരിശുദ്ധൻ്റെ സമാധിയുടെ നടയിലെ വിശ്രമിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്നും പുണ്യവചനങ്ങളെ ശ്രവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കിയതിനെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അല്പസമയം അനുതാപത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരുക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വേദഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങളാണ് ഭവനത്തിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഈ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്നെടുത്തു വായിക്കണം അനുതാപത്തിൽ കൂടെ ദൈവം കർത്താവിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്കായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ മനസ്സുപുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി തീർത്തതിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തോൽ പ്രവർത്തി പറയുന്നത് ശവലിൻ്റെ മാനസാന്തരം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനന്യാസ് ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച ശേഷം അവനോടെ സഹോദര ശൗലെ നീ വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കുന്നതിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയേണ്ടതിനുമായി നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യേശു എന്ന കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആഴത്തിലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹി സംഗ്രഹിക്കേണ്ട രണ്ടു വാക്കുകളെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സൗലെ സഹോദര നീ വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും ഈ വാക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നൊന്ന് കോറിയിടണം സൗലെ സഹോദര നീ വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയേണ്ടതിനുമായിട്ട് നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യേശു എന്ന കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും 
ചെതുമ്പൽ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് താഴെ വീണു അവൻ വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ബലം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോടു കൂടെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ തലകളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾക്കായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലെ കുനിക്കാം കാരുണ്യവാനായിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവ് മഹാപരിശുദ്ധന്റെ സമാധിയിൽ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തിരുവചന ധ്യാനം മുഖാന്തരം പുതിയതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളെ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരാത്മീയ ഒരുക്കത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ ഇവിടെ ഒന്നും തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പുതിയ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ചില ആവശ്യമില്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഇളകി പോകുവാനായിട്ടും നന്മയുടെ കാഴ്ചകളെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന നിറയുവാനായിട്ടും ഈ നോമ്പ് ഈ പ്രാർത്ഥന അടിയങ്ങൾക്ക് സംഗതിയാക്കണമേ ദൈവമേ നിന്റെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് പ്രകാശമായി തീരണമേ ഈ മഹാപരിശുദ്ധന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളെ വേദനങ്ങളെ ഭാരങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ ആയത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ റോഹായുടെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ എനിക്ക് രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ഞാൻ കൂടുതലായിരിക്കുന്ന ആ മുഖങ്ങളൊന്നും ഈ വേദഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ദൂരെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഇതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാവുന്നവരാണ് എങ്കിലും ഒരു വാക്കു മാത്രം പറയുന്നു യേശു തമ്പരാന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തന്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ലോകത്തിലെ യാവൃതരായിട്ട് സഭയുടെ കെട്ടുപണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തിയിലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വിവരിക്കുന്നത് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവരായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹൂദന്മാർ സജീവരായിട്ട് ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പരീശന്മാരിൽ പരീശനെന്ന് യഹൂദ മത അനുസാരിയായി പണ്ഡിതനായിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന സവൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ആത്മീക നിറവിൽ ദമസ്കോസിലേക്ക് കെട്ടുപണിക്കായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിയിൽ വെച്ച് ശവിലെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് ശവിലിനെ വഴിയിൽ വെച്ച് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായം ശവിലിന്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ നമ്മളെ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത് അവൻ ദമസ്കോസിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആകാശത്തു നിന്നും ഒരു വെളിച്ചം അവന്റെ ചുറ്റും പ്രകാശിച്ചു അവൻ നിലത്ത് വീണു കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ശൗലെ ശൗലെ നീ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്ത് ശൗലി ചോദിക്കുന്നു നീ ആരാകുന്നു കർത്താവെ അതിനെ അവന് കിടക്കുന്ന മറുപടി നീ ഉപദ്രവിക്കുന്നവനാന്ന് യേശു ആവുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്തെ സൗലിന്റെ കാഴ്ച നശിക്കുകയും അവനെ ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ദമസ്കോസിൽ അവൻ കടന്നു ചെല്ലുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവനെ അവിടെ ദമസ്കോസിലെ ഭവനത്തിലെ വസിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ ദൂതന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അനനിയാസ് ശബലി താമസിച്ചിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിലേക്ക് ചെന്നതിനു ശേഷം ശബലിനോട് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് അനനിയാസ് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചതിനു ശേഷം ശബലിനോട് പറയണ ശൗലെ സഹോദര നീ വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയേണ്ടതിനുമായി നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവനായ യേശു എന്നെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നൽകുന്ന രണ്ടു വാക്കുകൾ ഇതാണ് ഒന്ന് നാം വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കണം രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം ഈ ഭാഗം വളരെ ആഴത്തിലെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കാഴ്ച പ്രാപിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ നോമ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപവാസത്തിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ രണ്ട് അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട രണ്ട് ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കണം രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം നമ്മളെ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് 
കാഴ്ചയില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് കാഴ്ച കൊടുത്ത വേദഭാഗങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അമ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്തെ ബർദ്ധമായി എന്ന് പറയുന്ന ജന്മനാ ഗുരുനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന അനുഭവം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യേശു അവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ പറയുകയാണ് കർത്താവ് ദാബീദ് പുത്ര എനിക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടാകണം അവിടെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ കാഴ്ച ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബസൈദ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ കർത്താവ് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭം അവിടെയും അവനെ ജന്മന കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു കാഴ്ചയില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ ദൈവം കാഴ്ച കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് കാഴ്ച പ്രാപിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള വേദഭാഗം നമ്മൾ മുപ്പത്താറാം ഞായറാഴ്ച ദീർഘമായിട്ട് എവൻകലിൻ വായിക്കുന്നതാണ് പ്രവയിലെ ഗുരുടനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ട് അവന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനോഹരമായിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം അവസാനം യേശു തമ്പുരാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപമില്ലായിരുന്നു കാഴ്ചയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാപം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും കാഴ്ച ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ കാഴ്ച യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം കാഴ്ചയുമുണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുമുണ്ട് നമുക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാഴ്ചയുടെ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ തുറന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിനെ കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുഴപ്പം കാഴ്ചയുടെ കുഴപ്പവുമുണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ കുഴപ്പവുമുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് കാഴ്ചപ്പാട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശൗലിന് ജന്മന കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവനെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ കൂടി ഈ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ച അവൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ കൂടെ ലഭിച്ച കാഴ്ചപ്പാട് അത് ശരിയായിരുന്നില്ല ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മയച്ചു കളഞ്ഞതിനു ശേഷം പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് യേശുദംബ്രാൻ അവനെ നയിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ചിന്ത രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ഈ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ദോഷമെന്താണ് മൂന്ന് എങ്ങനെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറ്റുവാനായിട്ട് പറ്റും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ചുരുക്ക സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ തുറന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ നമ്മളെ രൂപീകരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് അതിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്താണ് മൂന്ന് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെ മാറ്റണം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവിക ശുശ്രൂഷയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിറവേറ്റുന്ന അടുത്തൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയിൽ ഉപരിപഠനങ്ങളെ എടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വികലമായിട്ട് വരുന്നവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളും മാനസിക രോഗങ്ങളുമായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റാതെ നമ്മുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളും നമ്മുടെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട
മനുഷ്യന്റെ സർവ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ജനിച്ചു വീഴുന്ന അന്നേരം മുതലേ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ കുറവാണ് അവന്റെ സ്വഭാവ വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അല്പം ക്ലിനിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോ ബിബ്ലിക്കൽ അനാലിസിസ് ഈ ചിന്തയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു വരുവാൻ ഈ വാക്കുകളിൽ കൂടെ പകർന്നു വരുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്ത് നമുക്കാർക്കും നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളും ദൈവം അതിൻ്റെ അകത്ത് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നില്ല ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇപ്പോഴെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നമ്മളെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ലോക കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റും മൊബൈലും ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് പോലും ജീവിക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടം വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ ലോക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നിശബ്ദമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ നിശബ്ദമായിട്ട് പോകും ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ആരാധന പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ സ്വീകരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് പഠനങ്ങളെ ആരാധനകളെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഭവനത്തിലിരുന്നുള്ള നമ്മുടെ ജോലിയുടെ സമ്പ്രദായം പോലും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിരിക്കും ഓഫ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റയറായിട്ട് മനുഷ്യരെ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതികൃതമാണ് ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നല്ല സ്വഭാവങ്ങളെ രൂപപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ സംവിധാനം നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഹാർഡ്വെയർ സിസ്റ്റമാണ് ജന്മന ജനന ജനനത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനായിട്ട് ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ശരിക്കും ഒരു പക്ക പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ കയറ്റി വെളിയിൽ ചെന്നാലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനെടുക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിനെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയറും രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറും മനുഷ്യനും ദൈവം ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം ഈ ലോകത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയറുമുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ ഹാർഡ്വെയർ നമ്മുടെ ഈ തലച്ചോറാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഈ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ പോലെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഈ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ അവൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ തൂക്കത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ശരിക്കും ടാട്ടൽ ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ തൂക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്തെ തൂക്കത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ തൂക്കം നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ തൂക്കം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ അകത്തും ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തോട്ടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും നമ്മള
നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആരുടെയും കയ്യിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ഭാഷ പറയാൻ മലയാളം അറിയാൻ മേലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ മേലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആകപ്പാടെ കരയാനും ചിരിക്കാനും മാത്രം അത് യാന്ത്രികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ബാക്കി പേടിയില്ലായിരുന്നു ഭയമില്ലായിരുന്നു മറ്റു മാനസികമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു സങ്കടമില്ലായിരുന്നു ആകുലതയില്ലായിരുന്നു ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും ജനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തോട്ടില്ലായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് നീ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് ആരെ പോലെ ആകണം ശിശുക്കളെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ജനിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആ നിന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ ശിശുഭാവത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ നിനക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല കുറ്റമില്ല പാപങ്ങളില്ല അവിടെ നിനക്ക് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളുമില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചകളുമില്ല ആ കാഴ്ചകളില്ലാത്ത ആ ശിശുഭാവത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചാലേ നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിനിന്റെ അകത്തോട്ടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് പറയുന്ന അടുത്ത പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള ലോകമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴുള്ള ഈ ലോകത്തിലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ കാഴ്ചപ്പാടുകളല്ല ഇപ്പോഴുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലുള്ളത് നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ എൻവയർമെന്റ് ദ വേൾഡ് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ലോകവും കയറിയിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ മുതലേ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ കാഴ്ചപ്പാടുകളും കാഴ്ചകളും ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ശേഖരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം എൻ്റെ കാഴ്ചയെ തുറന്നു നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻപുട്ട് ചാനൽസ് വേണം ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകുകയില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ശേഖരിക്കുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ചാനൽസ് അത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ കീബോർഡും മൗസും പെൻഡ്രൈവും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തോടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ശേഖരിക്കുവാൻ തക്കപ്പണ്ണം ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ എൻ്റെ അഞ്ച് ഇൻപുട്ട് ചാനൽസ് ഓർ അഞ്ച് വിൻഡോസ് അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വാതിലുകൾ ദൈവം തുറന്നു അതിലേറ്റവും പവർഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വാതില് എൻ്റെ വിൻഡോ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ചാനലാണ് എൻ്റെ കൺ വിഷൽ അല്ലെ വിഷ്വൽ ഏജൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ് ക്യാമാണ് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശൗലിനെ ജനിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ശൗലിന്റെ ഈ കണ്ണു തുറന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററി നമ്മുടെ ചെവികളെ കേൾവി എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി തന്നെ നമ്മുടെ സ്പർശനം ഹൈനസ്തറ്റിക് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന വികാരത്തിൽ കൂടെ നാലാമതുണ്ട് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റേറ്ററി ആൻഡ് ഓൾ ഫാക്ടറി രുചി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ തുറന്നു ഈ അഞ്ചിൽ കൂടെയും ഈ ലോകത്തിലെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ലോകമാകുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജന്മന അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന നിമിഷം മുതലേ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ അമ്മയുടെയും അപ്പൻ്റെയും പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും വീട്ടിലെ എൻവയർമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ശൗലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെട്ടത് അവൻ പരീക്ഷനായിട്ട് ഒരു യഹൂദനായിട്ട് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ അവനെ അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒന്നുകൂടെ ശക്തമായിട്ട് ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ തൊട്ട് അങ്ങ് ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിട്രീറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾക്ക്
പക്ഷെ തിരിച്ച് വിടുന്ന പരിമലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പം അപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയെന്നിട്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പം വന്ന് നുമ്പി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും അതാണ് ഫൊറക്കറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ശേഖരിച്ചു വെച്ച പലരുടെയും ഫോട്ടോകളെ പലരുടെയും ഓർമ്മകൾ മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനാ അവരെ കുഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർത്ത് നമ്മുടെ എന്തുമാത്രം കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വിഷ്വലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് ശൗല് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിനെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ടവനാണെന്നുള്ള യകൂതന്മാരുടെ ഇവനെ കൊല്ലണം ഇവനെ ഉപദ്രവിക്കണം ഈ മാർഗം പറ്റുകയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുമുണ്ട് കേട്ടുമുണ്ട് രുചിച്ചുമുണ്ട് മണുത്തുമുണ്ട് അറിഞ്ഞുമുണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് അനവധിയായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇരിക്കുകയാണ് ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ കണ്ണ് തുറന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് പ്രവിയിലെ കുരുടനായിരിക്കുന്നു പറയുന്നത് നിനക്ക് കണ്ണ് തുറന്നില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപമില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ പല പ്രവൃത്തികളും ദൈവത്തിന് ഹിതമകരമല്ലാത്തതായി തീരുകയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളെ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അതെ കണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടെ എത്രയോ മെഗാ ബൈറ്റ് വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശേഖരിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രുചിച്ചും മണത്തും അറിഞ്ഞു ഞാൻ പറയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് പ്രീമാർട്ടൽ കൗൺസിലിംഗിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നായന്മാരുടേതായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് എസിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലും പോയി എടുക്കാറുണ്ട് അവിടെ പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് ഞാൻ പറയും കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തെ നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അത് രണ്ടുപേരുടെയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് അതിന് പെരുമാറ്റം കിട്ടും അന്നേരം അവരടി ഉണ്ടാകുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഭർത്താവിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെരുമാറ്റം വന്നാൽ അവരടി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചേർന്ന് പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ അടി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മെഗാബൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ അകത്തും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി മെഗാബൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ഉള്ളിലെ നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമുണ്ട് മനസ്സുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ മാറ്റമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് എൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ എൻ്റെ ജീവിത രീതി കൊണ്ട് രൂപീകരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മൈൻഡ് സിസ്റ്റം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് നല്ലതാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു തെറാപ്പി ആയിട്ട് കൊടുന്ന വിഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ തെറാപ്പി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ്റെ തുറന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വിഷൻ അവൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ ക്രിപ്ലിംഗ് വിഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ശരിയായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ട് ക്രിപ്ലിംഗ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ
ഒരു അനുഭവമാണ് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ മൂന്ന് ദിവസം കാഴ്ചയില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ അവൻ്റെ ഈ ബാഹ്യ നേത്രമല്ല ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ കുറവാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം നോമ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ കുംഭസാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കുംഭസാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നടക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും പിള്ളേരോട് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾ തകരുമ്പോൾ ഭാര്യാഭർത്തൃ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ദൈവം തരികയാണ് നീ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് നിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറെ അതേപടി നീ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വീണ്ടും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കിടക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അനന്യാസ് ആരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഷൗലിനോട് പറഞ്ഞത് നീ വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ നീ ഈ ഇത്രയും നാളെ പത്തോ മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ വർഷമായിരിക്കും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത നിന്റെ മാനസികമായിരിക്കുന്ന ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന നിന്റെ ചിന്തകളെ അതുപടി നീ കൊണ്ടുപോകാതെ അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ ചിലതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാനസികമായിരിക്കുന്ന വൈകല്യത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം വളരുകയുള്ളൂ വ്യക്തിത്വം വളരുള്ളൂ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കും ശരിക്കും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അതേ മാനസിക ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെ ആവത്തിരും പക്ഷെ നമുക്കത് പലപ്പോഴും പറ്റിക്കില്ല ഇനി വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരുമല തിരുമേനിയുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നപ്പോൾ തന്റെ ആത്മീക പരിശീലന മുഖാന്തരം ഇവിടുത്തെ അഴിപ്പുരയിലും അതുപോലെ തന്നെ മുളന്തിരുത്തിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന തന്റെ വീട്ടിലും തന്റെ സ്വാധീനിച്ച തന്റെ പിതാമഹനായിരിക്കുന്ന പുരോഗതിന്റെ അടുക്കലും കൂടെ ജീവിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ അതേ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതേ പ്രോഗ്രാം അതേ കാഴ്ചപ്പാട് എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പരിമല തിരുമേനിയുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് പെരുമാറ്റം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാവും അതാണ് അതിനാ നമ്മൾ ഈ തിരുമേനിയെ ഇവിടെ വന്ന് എന്നാ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ തിരുമേനി ജീവിച്ച തിരുമേനിയുടെ മനോഭാവം അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ ആകയാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ മനോഭാവം നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണം ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ മനോഭാവമാണ് പരിമല തിരുമേനിൽ ഉണ്ടായത് പാമ്പാട് തിരുമേനിൽ ഉണ്ടായത് ആ പരിമല തിരുമേനിയുടെയും പാമ്പാട് തിരുമേനിയുടെയും മനോഭാവം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എനിക്ക് ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന സൗഖ്യം കിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും അതാണ് പാമ്പാട് തിരി തിരുമേ പരിമല തിരുമേനിയും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുഴപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി നമ്മുടെ വേദനിക്കുന്ന നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ആന്തരിക മനോഭാവത്തിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ഇന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പം പരിമല തിരുമേനിയുടെ പോലെ കറുത്ത കുപ്പായം പുറമെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ മെത്രാച്ചുമാ
എന്താണ് ചിന്ത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരമാണ് ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രസംഗം ഈ റിട്രീറ്റ് നിങ്ങളോട് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പോന്നപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതലേ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഉള്ളിലെ നമ്മുടെ സംസാരമാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത ആ ചിന്തയാണ് തിങ്കിങ്ങെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ ചിന്തയായിട്ട് മാറും ചിന്ത നമ്മുടെ വാക്കുകളായിട്ട് മാറും വാക്ക് നമ്മുടെ സംസാരമായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ സംസാരവും വാക്കുമല്ലേ പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം കുടുംബത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളും എൻ്റെ പെരുമ ചിഹ്ന എൻ്റെ ഭാഷകളും മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിന്ത മാറണം ചിന്ത മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എൻ്റെ അതായിരിക്കുന്ന ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറണം അടുത്തതാണ് ഈ ചിന്തിങ്ങ് ലാംഗ്വേജ് ആകും അത് എന്നതാവും സ്പീച്ച് ആവും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കൺവേർട്ടുന്ന അത് ഇമോഷൻസ് എൻ്റെ വികാരങ്ങളായിട്ട് മാറും എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കണ്ണിൽ കൂടെ ഞാൻ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ സിങ്കിങ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ വികാരമായിട്ട് മാറുന്നത് നല്ല ഭാവമാണെങ്കിൽ നല്ല വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ ദേഷ്യമുണ്ട് അരിശമുണ്ട് പകയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകപരമായിരിക്കുന്ന ജഡീകീച്ചകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഏത് വികാരത്തെയും ഉണർത്തുവാൻ പറ്റുന്ന പൈശാചികമായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ കടന്നു പോകുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കണം അത് മാറും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത് ഈ വികാരങ്ങളാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ ഈ പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടറും അതാണ് നമ്മുടെ മാനസികമായിരിക്കുന്ന വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണം അതുകൊണ്ട് മാനസികമായിരിക്കുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ചിന്തയായിട്ട് എൻ്റെ വാക്കായിട്ട് എൻ്റെ ഭാഷയായിട്ട് എൻ്റെ വികാരങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് അത് ചിലത് നല്ലതാകും ചിലതുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ എടുക്കണം ഈ ഉള്ളിൻ്റെ നമ്മുടെ പുറമ വരുത്ത് പുറത്തു വരുന്ന നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പെരുമാറ്റത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന ഉള്ളിലെ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ചില രോഗങ്ങളോ ചില പെരുമാറ്റങ്ങളോ മാറുകയില്ല അതാണ് ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ക്ലിനിക്കലി വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഇത് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കോണം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു ദിവസം എന്നെ ഒരു അമ്മ വിളിച്ചു പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണ് ആ കൊച്ചിന് ഇപ്പോഴേ സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അത് അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന പേടി സ്കൂളിൽ പോകാല സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറയുമ്പോഴേ അതിന് ശർദ്ദിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ആ ആളല്ലാതെ വേറെ ആളായിട്ട് പെരുമാറുകടാ നീ എന്തിനാ എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഞാനല്ല നീ ഇറങ്ങിപ്പോ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പിശാശു ബാധിച്ചതുപോലെ ഈ കൊച്ചു പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിരിക്കും ദേഷ്യം അമ്മയോട് ദേഷ്യം കരച്ചില് ബഹളം അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല പേടി ഛർദില് അതോടൊപ്പം തന്നെ അബ്നോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കുവാനും തുടങ്ങുന്നു ഈ അമ്മ ബുദ്ധിമുട്ടി കൊച്ചിന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറയാം സ്കൂളിലോട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം അത് ബോധം കിട്ടു വീഴും ഛർദിക്കും ഇതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുഞ്ഞിന് മാവേലി ഗ്രഹ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഈ ഏരിയയിലുള്ളതാ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കോട്ടത്താണ് അവിടെയാ കൊണ്ടുവന്നത് കുഞ്ഞിനെ ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എട്ടരയും പെട്ടെന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ചൈൽഡ് സൈക്കാ
അവസാനം ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊരു വലിയ കാളെ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വരണം കാളയുടെ മേലെ ഈ അന്ധകാര ശക്തിയെ കയറ്റി അതിനെ ഓടിച്ചു വിട്ടാൽ കൊച്ചിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം മാറും കാളെ മേടിക്കണ രൂപ മാത്രമാണ് അതിനിടയ്ക്ക് പത്തെഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഈ കൊച്ചിനെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഈ കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവരെ എൻ്റെ അടുക്കൽ അതുമായിട്ട് അവരുടെ ദേശത്ത് വേറെ ഇതുപോലൊരു സമാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഹീൽ ചെയ്ത അവർ പറഞ്ഞു റോട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ എയർസലിയും പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നോളാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അമ്മയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കൊച്ചിൻ്റെ മുമ്പ് ഇത് പറയേണ്ടത് ഇത് പറയും തോറും കൊച്ചിൽ ഈ ഇത് ഉറക്കുകയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചു കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചു നോക്കി മേജർ സൈക്കോട്ടിക് സൈക്കോട്ടിക്സും സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കുഞ്ഞ് നോർമലാണ് സൈക്കോട്ടിക്സും സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ നേരെ സൈക്കാട്ടിസിന് എടുക്കുക വിടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമുള്ളൂ അതെ അത് അറിയാൻ മേലാത്തവരാണെങ്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസ് പിന്നെ എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു നോർമലാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു മോളെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ എനിക്ക് പോകണച്ച എന്നാൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുവാനായിട്ട് കാരണമായിരിക്കുന്ന ഉള്ളിലെ ഈ ആ പുറമെ കാണിക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭാഗം അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കാൻ മേലെ എന്ന് ചോദിച്ചു വേണാച്ച എനിക്ക് വേണം അതൊരു സൈക്കോ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റാണ് ശരി മോളെ നമുക്കത് കളഞ്ഞേക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് റസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക്കായിരിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് കടത്തി അമ്മോട് അവിടെ ഇരുന്നോളാം പറഞ്ഞു ബാക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുടെ അവരെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകണം എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സജീവമാക്കി നമുക്ക് ബോധതലവും ഉണ്ട് അബോധതലവും ഉണ്ട് നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ ബോധതലത്തിലോ അബോധതലോ ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഈ ബോധതലത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ അബോധതലത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ബോധതലവും ഉണ ഉറങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും അവബോധ മനസ്സിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ശേഖരിക്കുന്ന നഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ബോധതലത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന അബോധ മനസ്സിൽ പക്ഷേ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ബോധ മനസ്സ് ഉറങ്ങും അവബോധ മനസ്സ് അപ്പോഴും സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അബോധ മനസ്സിൽ സജീവമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവബോധ മനസ്സ് ഉണർത്തണം ബോധ മനസ്സ് ഉറക്കണം എന്നാലേ ഇത് കളയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ അവിടെ കടത്തി ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹിപ്നോ തെറാപ്പി ഹിപ്നോട്ടിസം ഒന്നും നിങ്ങൾ വെക്കും പക്ഷേ അത് വളരെ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഡീപ്പ് റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ ബോധതലം ഉണരും അപബോധ മനസ്സ് ഉണരും അതിനെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അപബോധ മനസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന കാരണത്തിന് ഹേതുവായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ നിന്ന് ചെകഞ്ഞെടുത്തു അപ്പം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോയപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജോലിക്കാർ വന്നു കുഞ്ഞിനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു നിന്നെ കൊല്ലും നീ സ്കൂളിൽ വന്നാൽ കൊല്ലും നിൻ്റെ അമ്മയെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കടന്നു അത് കടന്ന് ഇങ്ങനെ വികൽപ്പങ്ങളായിട്ട് മാറി അതാണ് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് മാറിപ്പോയത് ചെറിയൊരു കാര്യം അത് വളർന്നു 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 വന്നു അതെല്ലാമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില മേജർ സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റം ആണ് ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല ഞാൻ മോളെ പറഞ്ഞു അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്രോഗ്രാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒന്ന് സജഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മൾ അപബോധ മനസ്സിന് സജഷൻ കൊടുത്ത് അത് മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപബോധ മനസ്സിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള സജഷൻ അത് അവിടെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് കുഞ്ഞിനെ എഴുന്നേപ്പിച്ചു തലയെ കുരിശെടുത്ത് വെച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ പിശാശിനെ ഓടിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മാമോദിസ ക്രമത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് അതും കൂടെ ചൊല്ലി കുഞ്ഞിന് പള്ളിയിൽ പോയി നേർച്ചിട്ട് പൊക്കോളം പറഞ്ഞു ഇപ്പം ആ കുഞ്ഞ് നല്ല സുഖമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എൻ്റെ അടക്കം വന്നു എന്നിട്ട് ആ കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഇതൊന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നവുമായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇത് കാശ് കൊടുത്ത് വിൽക്കുവാനായിട്ടുള്ളതല്ല ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു വന്നാൽ എന്നെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആ ഹീലി
എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങളിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പോലും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരിക ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി അത് ബോധപൂർവ്വമായിട്ട് അത് ഇവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ അനന്ത മകനെ നീ വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കണം നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വികലമാ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നീ ദൈവത്തെ ഉപദ്രവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ തന്നെ സ്വയം സാക്ഷി മരണം പ്രാപിക്കുവാൻ താക്കോണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം യൂറോപ്പിലെങ്ങും പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യക്തിയായിട്ട് ആരൊരു പതണ് ശവിലെ പൗരോസായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഇവിടെയാ നമ്മളും ശവിലായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും പൗരോസായിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപാന്തരം നമുക്കുണ്ടാകണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാറ്റമാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം അവിടെ പറയുന്നതാണ് നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം വീണ്ടും കാഴ്ചപ്പാടെ ഉള്ളവന് മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാമോദീസായൽ കൂടി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റുകാടെ നാമത്തിൽ ത്രീത്വ അടയാളത്തിൽ നമ്മളിൽ മുദ്ര കുത്തു കിടക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചാലും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ തരക്കുന്ന കണ്ണും ചെവി മൂക്കുമെല്ലാം ഈ പറയുന്ന മൂറോന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് മുദ്ര കുത്തി ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്രിപ്ലിംഗ് മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വികലമായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ കയറാതിരിക്കുവാൻ തക്കോണ്ട മുദ്ര കുത്തിയ കുഞ്ഞിനെ ലോകത്തിലേക്ക് വിടുന്നത് പക്ഷെ വിട്ടാലും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഈ കണ്ണുകളിൽ കൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വേറും എന്നതാ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ കുറയും കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ നിറയണം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുവാണ് വീണ്ടും പ്രാപിക്കുകയല്ല ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുവാനായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിനാൽ നിറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവീകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശൗലിനെ ശൗലിന് നേരത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പുതിയൊരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് അവൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വിഷൻ ക്രിപ്ലിംഗ് വിഷനിൽ നിന്നും എന്നാ ശരിയായ ട്രൂ വിഷനിലേക്ക് നമ്മളെ മാറണം ആ മാറ്റം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനാ നമ്മൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ ഈ വിഷൻ ശരിയാക്കൊണ്ടാക്കോണം നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ച നമസ്കാരത്തിനുള്ള സമയത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആന്തരിക കാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ കണ്ണ് കണ്ടല്ല ഈ കണ്ണടയണം ഈ കണ്ണടഞ്ഞതിന് ശേഷം ആന്തരിക നയനങ്ങൾ തുറക്കണം ആന്തരിക നയനങ്ങൾ തുറന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നാല് കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ഒന്ന് ലുക്ക് ബാക്ക് പുറകോട്ട് നോക്കണം അതെന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റിംഗ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവമാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാഴ്ചപ്പാടിന് വേണ്ടി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പുറകോട്ടൊന്ന് പോകണം നീ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ പ്രായം മുതലേ നീ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നിമിഷം വരെ പുറകോട്ട് പോകണം ചിലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ആളിനെ തെറാപ്പിട്ടിക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവരെ അവിടെ കടത്തിയതിന് ശേഷം അവരുടെ ആ സമയം മുതലേ അവരെ പുറകോട്ട് ഓരോ വയസ്സും പുറകോട്ട് നടത്തും നടത്തിയതിന് ശേഷം എവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് കയറി തറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പറയും അതിന് നീ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവം ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് പുറകോട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം അവ നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ തറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ദോഷകരമായിരിക്കുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെ ടൈം വെച്ച് ഓരോ പുറകോട്ട് നടക്കും പുറകോട്ട് നോക്കാൻ പറയും നീ നിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കാണുക മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ പോയി പോയി ചിലപ്പം ഏഴിലോ എട്ടിലോ ഒമ്പതിലോ വയസ്സിൽ നീ നിന്റെ അപബോധ
കാഴ്ചപ്പാട് വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലുക്കിംഗ് അറൌണ്ട് ഒന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പുറകോട്ട് നീ കടക്കണം പുറകോട്ട് നടന്ന് ചിന്തിക്കണം രണ്ടാമത് എന്നാ ലുക്കിംഗ് അറൌണ്ട് വട്ട് ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ റിയാലിറ്റി ഗെറ്റിംഗ് ദ റിയാലിറ്റി ജീവിതത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നീ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല വേദനകൾക്കും കാരണം വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ റിയാലിറ്റി ജീവിതത്തിലെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതിന് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ശ്രീബുദ്ധൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീബുദ്ധന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരമ്മ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മയകജാതനായ മകൻ മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ജീവിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ അമ്മയോടെ ബുദ്ധൻ പറയുന്ന നീ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കടുകുമണി കൊണ്ടുവരണം ആ സ്ത്രീ എല്ലായിടത്തും പോയി എല്ലായിടത്തും പോയി നടന്നതിന് ശേഷം വന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ഒരു വീടും എനിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധൻ പറയുകയാണ് ലുക്കിംഗ് അറൌണ്ട് നിന്റെ മകൻ മാത്രമല്ല മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് നിനക്കുണ്ടാകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെല്ലാം പുറകെ പുറ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാ നിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ നീ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല വേദന അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമ്മുടെ മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വന്നേ നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിരാശയിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് പോകും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരാണ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്നത് മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റാതെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തതാണ് ലുക്കിംഗ് വിദിൻ ഓർ ലുക്ക് യുവേഴ്സൽ നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നീ സ്വയം ആ താഴ്ന്നിറങ്ങണം അവിടെയാണ് ഇവിടെ പൗല ശ്രീക പറഞ്ഞത് എന്നതാ നിനക്ക് വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കണം ആന്തരികമായിട്ട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടു കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങുന്നതാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലുക്കിംഗ് വിദിൻ ലുക്ക് യുവേഴ്സൽ നിന്നെ തന്നെ കാണുക നാലാമത് അടുത്ത സംഗതി ഇത്രയും നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടതാ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നോക്കണം ആ നോക്കുന്നതാണ് സി ഹോപ്പ് ഒരു പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിനും ഈ ലോകത്തിലെ സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങളെയും പരിഹരിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള റിസോഴ്സസ് അനത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുവാൻ അതിനോട് ചേർന്ന റിസോഴ്സസ് അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കുവാനുള്ള റിസോഴ്സസ് കർത്താവ് ആ റിസോഴ്സസ് കണ്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ എന്തായിരുന്നു അവിടെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കോരുവാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഭരണി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റിസോഴ്സസ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നാ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിസോഴ്സസ് ഓർ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫൈൻ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിപ്ലിംഗ് വിഷൻ നമ്മൾ കളയേണ്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കളയണം ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കടയുവാണ്ടുള്ള നല്ല അവസരമാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഷൗലെ സഹോദര നീ വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന നിറയേണ്ടതിനും നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക് പ്രതിഷ്ഠന യേശു എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും കാഴ്ച പ്രാപിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയുവാണ്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിട്ട് ഈ അമ്പത് നോമ്പുകളെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആറ് ആഴ്ചകൾ ഏഴാഴ്ചയിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ആറാഴ്ചകൾ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ പരിമല തിരുമേനിയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് പറയുവാൻ അവസരം നിന്നിലുള്ള സന്തോഷം നന്ദി ഓർക്കുന്നു ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഒരു വാക്കുകൂടെ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിമല തിരുമേനിയുടെ കബറങ്ങൾ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ദുഃഖ വ്യാഴാഴ്ച പെസക